പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗോവ ട്രിപ്പിന്റെ അടുത്ത പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ പിറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇന്ന് ഈ റൂമിനോട് വിട പറയുകയാണ് ഗായ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് റൂം കംഫർട്ടബിൾ റൂം ക്ലീൻ റൂം ആക്ച്വലി എല്ലാ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലത്തെ വെറും മോശം റൂമായിരുന്നു ഗായ്സ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയുന്നില്ല അപ്പം നാല് മണിക്ക് ആ റൂം കിട്ടിയല്ലോ ആ ഒരു തലയായിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഗായ് സോ ദിസ് ഈസ് മദ്യപാനി സാരിങ്ങൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ജീയും നമ്മുടെ മറ്റേ ബ്രോയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഗായ്സ് നമ്മളെ റൂമൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിതേ ഇറങ്ങാണ് നല്ല വെയിറ്റാണ് കേട്ടോ ബാക്കിലും നല്ല വെയിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലും നല്ല വെയിറ്റാണ് കാരണം ഒരു ശോകമാണ് ലഗേജ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണേ ഇനി അമ്മമാരെ ഇപ്പൊ താഴെ കിടന്നു കേട്ടോ അവര് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നോട് അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോവാണ് ഈ വെയിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം നല്ല കിടുക്ക് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്സസറീസും ആ മേടിച്ച കുപ്പിയും ഡ്രസ്സുകള് പിന്നെ കുറെ കുറെ അല്ലറ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോവയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡ്രസ്സ് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അല്ലേ ആ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച ചേച്ചിയുടെ കടയാണത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഡ്രങ്കഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ റൂമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എത്തി ഗൈസ് ഡ്രങ്കൻജി നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹായ് മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻജി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബ്രോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അതെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെയും പേടി അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് മീൻ ടൈം വി ക്യാൻ ഹാവ് ടി റൈറ്റ് ഇന്ന് രണ്ട് ചായ പ്രോഡും രണ്ട് ചായ ചായ വേണ്ട കോഫി വേണം ആ എന്തായാലും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രോയിൽ അത് മാത്രമേ കൊള്ളുള്ളൂ അതാണ് കോമഡി പറഞ്ഞു ഹോട്ടലിനെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ റോഡിലേക്കൊക്കെ പോകും അത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല വേറെ റോഡല്ല ഇത്ര ഈസി ആക്സസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്നിരുന്നാലും ഫുഡ് മോശം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പക്ഷേ അത് മോശം എന്നല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലും ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മസാല ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബട്ട് ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നമുക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഐ ഡോൺ ഫീൽ ഫുഡ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി കാരണം സ്പൈസ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മസാലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചായ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ അച്ഛാ ചായ അതെ ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചായയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലേ അപ്പൊ കാര്യം നമ്മളെ ഡ്രങ്കൻസി പറഞ്ഞു ഇന്ന് പൂരി മേടിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ പൂരിയാണ് മിസ് ഡ്രങ്കൻസി മസാല മസാല നമ്മുടെ മസാല ആയിരിക്കില്ല വേറെ വല്ലതും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പൂരിയല്ല പൂരിയുടെ മസാല അല്ലേ അത് വേറെ ആയിരിക്കും ആ എന്നിരുന്നാലും വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചറിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാശ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രോയ്ക്ക് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഫുഡൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഡ്രങ്കഞ്ചിക്കല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബ്രോ അപ്പം ഒരു എഗ് ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് ഓക്കെ 
ഉണ്ട് രാവിലെ അല്ല ഉച്ചയായില്ല മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്താണ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെനുവിലുള്ള ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെനുവിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ കാണാതെ പറ്റുള്ളൂ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മെനു ചോദിക്കും മെനു കാണിച്ചു തരും പക്ഷെ മെനുക്കകത്ത് കാണുന്ന ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ കാണുന്നു വരത്തില്ല അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം സിൻസിയാരിറ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു എവ്രിത്തിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല ലാവശായിട്ടുള്ള മെനു ആണ് ഇവരുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് എന്തൊരു ആബോടും ഫിഷ് ബിരിയാണി അല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ കുഴപ്പമെന്താ കാശ് ബിരിയാണി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ആയിരിക്കത്തില്ല എരുമൊന്നും കാണത്തില്ല വേറെ വല്ല ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോ മധുരം ഒക്കെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയില്ല അതങ്ങനെയാണ് ഓരോ നാട്ടിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവര് പറയും ഇതെന്ത് സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും പോലെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതെ ഇത് എരിവ് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ വയ്യല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഫീലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയാൽ ഇവരെ അവിടെ പോയാൽ അങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ അവരുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അവര് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേരള ഫുഡ് കിട്ടുന്നു കേരള ഫുഡ് സ്ഥലത്തുണ്ട് കേരള ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ മദ്യപാലിയുടെ പൊറോട്ട എത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പോലത്തെ പൊറോട്ട ഒന്നും ഇല്ലോ അടിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഒന്നും അല്ല ഏ ബീഫ് നെയ് കറിയാ ഓക്കെ നമ്മുടെ പോലത്തെ പൊറോട്ടയല്ലേ കാര്യം അത് കണ്ടില്ലേ ഇവര് അടിക്കത്തില്ല പൊറോട്ട പൊറോട്ട ജസ്റ്റ് ചുട്ടെടുക്കത്തേ ഉള്ളു ഇവര് പക്ഷെ ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ പൊളി അറിയും ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും റഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രേവിയാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രേവി എന്താകുന്നൊന്നും ഇനി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ ബാറിലെ ഫുഡ് ബാറില് ഫിഷ് ചില്ലി ആവും സൂപ്പറാണ് അവനെന്നാ പറയണോ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ബാഗ് എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഇവിടുന്നാ അവിടെ റിസപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഞാനല്ല നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിലും മറ്റേ ബ്രൂയിലും താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ എന്താ ഈ റൂംസിന്റെ ഓണർ എല്ലാം എന്താ അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് റിച്ച് ബായ് എന്ന് പറയും ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടാക്സി ഫെസിലിറ്റി ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പുള്ളി കാണിച്ചു ഇതാ ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് റിച്ച് ബായ് പുള്ളി എമർജൻസി കോളിലാണ് കൂട്ടാട്ടോ നമുക്ക് പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്നിരുന്നാലും പുള്ളിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ റൂം അവിടെ തന്നെയാണല്ലേ ഇവിടുന്ന് നല്ല റൂം അല്ലേ കാര്യത്തല്ലോ ചിക്കൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇറങ്ങില്ല ഓ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് നമ്മളെ <laughs> 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 നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ സാമ്പാർ പോലെ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എരിവില്ലാത്ത കറി പോലെ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നല്ല എരിവുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് അധികം എരിവുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടും സ്വാദോടെയും കഴിക്കും കാരണം പൊറോട്ട ഒരു രക്ഷയിലാട്ടോ അത് സമ്മിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല അടിച്ചിട്ടില്ല പൊറോട്ട പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ 
എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ പോയിന്റ്സ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് കാര്യം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് ചെയ്തു കൂടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കണം അതാണ് ഏശപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ട് ചായ എത്തിരിക്കാണ് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ അതെ അത് ശരിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു കൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക എത്തിരിക്കണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഒരു പീസ് എടുക്കോ നോക്കാലോ കൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ആക്കി ഇവിടെ ആക്ച്വലി അത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രോ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും പുള്ളി അത് മസാല ആക്കി തന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് മണം കേട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലേ സെയിം അല്ലേ സെയിം ആസ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഐ മീൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണല്ലോ ആക്ച്വലി അത് അല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളം അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതെ അതെ അതാണ് ഗൈസ് പറയുന്നത് കാരണം ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേരളം കിട്ടുന്ന അതേ വേരിയന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് വളരെ അധികം സന്തോഷം അല്ലേ അത് അതിന് സ്വീറ്റ്നസ് വരും ടിക്ക മസാല ആവുമ്പോൾ സ്വീറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടച്ചു നോക്കാം അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി വട്ട് വീ ഗെറ്റ് ഇൻ കേരള ദാറ്റ്സ് വട്ട് ഇറ്റ്സ് കാരണം ചെറുതായിട്ടൊരു കസൂരി മേത്തിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതല്ല അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സെയിം വട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇൻ കേരള എന്നാലും സൂപ്പർ ആവും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഫുഡ് കോൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിതാണ് യു ആർ ദ ഓണർ റൈറ്റ് യാ ഈ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണറും വേറെ വേറെ ഹോട്ടൽസിന്റെ ഓണറും ഈ ഏരിയയുടെ തന്നെ ഒരു മുതലാളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യു ആർ ആക്ച്വലി ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് സ്വീറ്റ് ആക്ച്വലി നൈസ് ഫുഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് എസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടേസ്റ്റ് യു ഫുഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഏരിയയുടെ പേര് ഇവിടുന്ന് ഈസി ആക്സസ് ആണ് ഇതല്ല യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഈച്ച് ബാഗ ബീച്ച് റൈറ്റ് കളം ബീച്ച് ബീച്ച് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് അതെ കാശ് അൻപത് മീറ്റർ ഇതാ ഈ റൂട്ട് റോഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ പോയതാണ് അൻപത് റൂട്ട് മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളംകുട്ട് ബീച്ച് ആയി അതാണ് ഇത്രയും ബീച്ച് സൈഡിലുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈവേ റഷ് ആണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും റൂംസ് കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ് ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ഏർലി ബുക്കിംഗ് പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ പിന്നെ റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ റൂംസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി നമുക്ക് റൂം തന്നത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി പുള്ളി ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി താങ്ക് യു ചിക്കൻ പിക്ക് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തില്ല വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ 
ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്ടോബസ് ബാർ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഒക്ടോബസ് നീലാളി ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കിടു ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കിടുവായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വെരി അഫോർഡബിൾ ആക്ച്വലി കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ആയുള്ളൂ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോയിലാണ് പോണത് നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് ടാക്സി വിളിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഓട്ടോ ടാക്സി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ടാക്സി ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ തൊട്ടപ്പുറം വരെ പോകുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കട്ട കാര്യം അല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എപ്പോഴും ഹൈടെക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ യെസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ പുതിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ദൂരം ഒന്നുമില്ല രണ്ടര ഒന്നര കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ആ ആകെ കൂടെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നോക്കാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വിളിച്ച് ഡ്രാഗൺ ചെയ്യും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്റെ ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് റാലിയൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ തിരക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അല്ല ഗോവയിൽ നോർമലി ഈ ടൈമിൽ നല്ല പീക്ക് ടൈം ആണ് നല്ല റഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും ബാറല്ലേ ഉള്ളു മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൻ ഇവിടെ സ്പാ ഉണ്ട് സ്പാ തന്റെ തലവരും മിസ്സല്ല കൊണ്ടുപോയി തല പറിച്ചെടുക്കുവോ അവന്മാരെ സാറെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവന്മാരെ ഇടക്കൊല കളിപ്പ് കൊണ്ടായാലും തലക്ക് ഇടക്ക് അടി പോകും അതെ അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ എത്തിരിക്കാണ് റൂമിന്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഇതല്ല മെജസ്റ്റിക് ഇൻ എന്നുള്ളത് അവരുടെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടതാ അവിടെയാണ് ദാറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഫോർ ദ നൈറ്റ് ജോയൊക്കെ കാണണം ഉള്ള സ്ഥലമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇവിടെയാണ് ബാജാജ് കലങ്കുട്ടി കാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓണർ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഹെൽപ്പാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും കാര്യം എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മറ്റേ ആൾക്കാർ പെൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം ആക്ച്വലി കാര്യം അപ്പോൾ ബാർ തേടി അടയ ഐ മീൻ അലയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ബാധിക്ക തന്നെ ബാറുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബാർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബാറോ നമ്മൾ ബാർ അടയ്ക്കത്തില്ല ഇവിടെ അത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല അല്ലെ വി വോണ്ട് ബി ലിവിംഗ് സോൺ ഗായ്സ് വിൽ ബി എൻജോയിങ് ദിസ് സ്റ്റേ ഫോർ ലോങ് ആക്ച്വലി ദോറും സാർ ഏക് റൂം പെർ ദോ ആർമി ഏക് റൂം പെർ മേ സാർ ദൂസര റൂം കിതര ഊപ്പറെ ും നിങ്ങളുടെ റൂം അതാണ് തിരിച്ച് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുടല്ലേ അതങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംഗതി കൊള്ളാലോ സിറ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്ര വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബട്ട് സിമിലർ ടു അവരുടെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സിമിലർ ടു ദേർ റൂം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് മോർ ലുക്കിംഗ് റൂം ബിറ്റ് മോർ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് റൂം ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഇതിലൊരു നല്ലൊരു അവരുടെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സിറ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് കാണും കുപ്പി അതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഇല്ല അല്ലേടേ ബാത്റൂമിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും കുപ്പി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇല്ല നമ്മൾ മധ്യ ലോകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൺ പിന്നെ നമ്മുടെ മൊഹം ഇല്ലാത്ത ജീവി ഇവിടുണ്ട് ഓക്കെ വെള്ളം അടിക്കാൻ മൊഹം എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് സ്ട്രോ ഇട്ട് കുടിക്കുവാണ് ചിലപ്പോൾ ഡ്രാങ്കനൊക്കെ അല്ലെ ഡ്രാങ്കജി ഓക്കെ പണി തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഫെനിക്കുട്ടനെ നമ്മളെടുത്തു ഗോവയെ വന്നിട്ട് ഫെനി കഴിക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആർക്കും കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുച്ഛൻ തോന്നിക്കാണ് അല്ലെ അതെ അപ്പോ
പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സോറി സംസ്ഥാന സർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഗോവയുടെ പട്ടച്ചാരായ അല്ലേ ഡ്രാഗൺ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള വാറ്റുന്ന സാധനം ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് അമര ബായേ ടീൻ ഗ്ലാസ് താങ്ക് യു ബ്രോ ദിസ് പോസിബിൾ ആ ഇവൻ പോയി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ എന്നാ അപ്പൊ റൂമിലുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അതെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഗായ്സ് ഗോവയിലെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോയ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോലും ഗ്ലാസ് ഇല്ല വെള്ളമില്ല പേസ്റ്റ് ഇല്ല സോപ്പില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം പല്ല് പോലും തേച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലേ ഡ്രാഗൻ താൻ മേടിക്കും പിന്നെ താനാരാ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ താൻ എങ്ങനെയാ നടക്കും കൊലഭാഗം നടത്തിയത് അതാണ് ഡ്രാഗൺ കേട്ടോ മാൻ അപ്പോൾ സംസാരം ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൻ ജെയ് ഇനി യഥാർത്ഥ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കായ എല്ലാരും ആവേശത്തോടെയും കൗതുകത്തോടെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഫെനി കശുവണ്ടി ഫെനി നസീർ അല്ല വാസിർ അല്ലേ വാസിർ ഗോവ കാശു ഫെനി കുടികാര പൈലന്റെ കയ്യിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫെനി മനത്തിലുണ്ടാ തണുപ്പുണ്ടാ അത് കുത്തിയ ചാർജ് ഓൺ ആവില്ലേ കുത്തിയ ഫ്രീസർ ഓൺ ആവും കേട്ടോ അതേ കാശ് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റൂമിലും ഒരു മിനി ഫ്രീസർ അവൈലബിൾ ആണ് സി കണ്ടോ അത് ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോന്നും നമുക്കറിയില്ല അനക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഐ ഡോ തേങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വെച്ചാ ഇല്ല അല്ലേ അന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാശ് അതിനെന്തോ ചെറിയ സാരമായ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആക്ച്വലി ബട്ട് വി ഡോ നീഡ് എ ഫ്രീസർ അതെ But anyhow, we don't need any freezer at the moment because we have chilled water. There is a lot of 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 water. Are you ready? Yes. Mike, are you ready? First round, go and finish. Are you ready? Mike, are you ready? 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 Okay. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അതിരിക്കല്ലേ അതെ ഓക്കെ നിസാരത്തിനോടുണ്ടോ പണ്ട് കശുമാങ്ങയുടെ വേണം ആദ്യം എന്റെ കശുമാവിട്ട് മാറ്റിയ പിന്നെ അതല്ല പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് വേണം വരും ആൾക്കാരിപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ കശുമാങ്ങനെ വേണോ വേണോന്ന് പറയുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെനിക്കുട്ടന്റെ കൂടെ എവിടെ പോയാലും ലെയ്സ് വിട്ടുള്ള കളി നമ്മളില്ല ലെയ്സിന്റെ വേപ്പർ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺ ഡ്രൈഡ് ചില്ലി ഫ്ലേവർ മുളകും കശുമാവും ആണല്ലോ മോനെ ഡ്രാഗൺ എന്ത് പണി തുടങ്ങിക്കോ വെച്ചാലേ ഒഴിക്കൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ലല്ലേ അന്ന് കുറച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി ചാരായാണ് എനിക്ക് കൂട്ടി ഒഴിച്ചോട്ടാ ചാരായ വേണം ഞാൻ ചാരായ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല ഗോവയിലെ വളരെ വിശിഷ്ടമായും വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കാരണം ഗോവയിലെ ഗോവ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വൺ ഓഫ് ആ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഡ്രഗൻജി ഡ്രഗൻജിക്ക് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ വന്ന് കടയിടണം എന്നൊക്കെയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഗോവൻ ഫെനി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ആ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഡ്രാഗൻ ഫെനി ടൈം ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് ടൈം ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ബ്ലാസ്റ്റ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ചിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് സോറി ദ ഫസ്റ്റ് ചിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂൺ ഈസ് ഹിയർ അതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആണ് ഡിസ്പോസിബിൾ കിട്ടുന്നില്ലോ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാട്ടോ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആണ് മയക്കോടി ഐ വിൽ റിവ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡ്രങ്കന്റെ കന്നി ഫെനിയടി എന്റെ അനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ 
ഡ്രാഗൻജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ <laughs> 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 ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്റെ ക്ലാസ് കുറച്ച് എന്റെ ക്ലാസ് വെള്ളമൊഴിക്കട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സിമ്പിൾ സാധനം സിമ്പിൾ സാധനമാണല്ലേ സിമ്പിൾ സാധനം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നോർമലി ഇങ്ങനെ ആണോ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും ഫെനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു നേരെ ഒരു കുത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിന് അത്ര കുത്തില്ല കേട്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള അതെ അത്ര ക്യാഷ്യൂഡ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ പക്ഷെ മണം ഉണ്ടല്ലോ മണം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അടിച്ചോളൂ ഡ്രൈവടി സോറി അതെ ഡ്രൈവടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിന്റെ സ്മെൽ ക്യാഷു ഇട്ട് വാട്ടർ ക്യാഷിന്റെ മണമല്ലാതെ വരൊന്നും വരത്തില്ല you all know that anyhow but i have tried this and give the information to you that's my responsibility sirf cashew alla kashi maanga kashi maavu ille kashi maavinte kashi maangiya athe manavanu adallada vera onnum feel cheyilla allada charayathine nammada sadharana charayathine manavanu enikku arithilla ta adu ippo ee drunk nodu engane choyikade enikku arithilla ta enikku engane arithu ha ha നമ്മുടെ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊന്നും ഫെനി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ കുടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് അധികം കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുറച്ചാണ് ഒഴിച്ചത് പോലും എന്നിട്ട് കട്ടിയില്ല പക്ഷെ അതിന് ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഫീൽ ആവുന്നില്ല വളരെ പമ്മിയ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ കറക്റ്റ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനും പറഞ്ഞതാണ് ഇത് സാധാരണ തെലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുണ്ട് അതായത് ഒരു കുത്തിയ ചൊവയൊക്കെ വരും ഈ കശുമാവിന്റെ ഒക്കെ പക്ഷെ ഇതിന് അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലോ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫെനി ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞൊരു ഫെനിയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഈ ബോട്ടിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അല്ല നൂറ്റി പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയലിന് വേണ്ടി മാത്രം മേടിച്ചാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പെരി മേടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ പെരി മേടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വെറുതെ ഇവിടെ കളയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് കാശ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ ഫെനിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫെനികളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫെനിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന നീ ഫെനിയുടെ മീൻസ് ആ ഫെനി മാത്രമാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഹൗ ആ വിവരങ്ങളുള്ള വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് ഷോപ്സിലുള്ള പലതരം ഫെനികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യു ക്യാൻ കൗണ്ട് ഓൺ മീ ഫോർ ദാറ്റ് ആ പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് ഞാനും അങ്ങ് ട്രൈ അങ്ങ് കാച്ചാൻ പോവാണ് കാരണം അത്ര കട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല സോ ഹിയർ ഗോസ് ഗാസ്
ചെന്നക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പോച്ചൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വൈറ്റ് റൂം പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത്രയും ഫസ്റ്റക്കാരനൊന്നും അല്ല ഡ്രങ്കം വരെ അടിച്ചില്ലേ കട്ടി ചെയ്തു സോ ഗായ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ ഏറി പോരുന്നത് നമുക്ക് നാടൻ സാധനം അടിക്കാം ഉണ്ടാവും അടിക്കാൻ വേണ്ടി ടേബിൾ വരെ സജ്ജമാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇതാണ് ക്ലാസ് എത്തുന്ന പാടാ നല്ല പട്ടക്കാരെ പഠിച്ചാടാ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉള്ളല്ലേ രണ്ട് ചെയറേ ഉള്ളല്ലേ ഇരിക്കണമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ് എല്ലാരും ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഏറ്റവും വളരെ അധികം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈ ഡേ പക്ഷെ ഗോവയിൽ സാധനം കിട്ടും ബാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ വൈൻ ഷോപ്സ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വൈൻ ഷോപ്സും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയി സാധനമൊക്കെ രാത്രി പോയി മേടിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് എല്ലാവരും തുറന്നു ചെയ്യും രാവിലെ ഡ്രങ്കൻ ബീച്ചിലേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ കടവർന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ത് ശോഭല്ലോ നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗോവ പിന്നെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഗോവ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുവാണ് ഇതിന്റെ അവസാനം ഇല്ലേ നീ എന്തൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവാത്തത് നീ സാധനം അടിച്ച് കണ്ണങ്ങാരം അടിച്ചു പോവാ പിടിച്ചു പോവാടി പോയ പോട്ടം നോക്കാൻ അതെ അതാണ് ഒറിജിനലാണ് അങ്ങ് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ മായവാരി അപ്പൊ അടുത്ത റൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോണ്ടാ സാധനം കട്ടിയില്ല അതും കേട്ടാ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു ഒന്നും തോന്നരുത് മതിയോ മതിയോ ഡ്രങ്കനും കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ താനോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കഴിച്ചിരുന്നു ോ കശുമാവല്ലേ കേരള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചടിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോ കുത്തലില്ലാത്തത് കട്ടി കഴിക്കുമ്പോ പോ മാത്രം വരുന്നു വായുന്ന് അങ്ങനെ ഡ്രങ്കൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ശീലിക്കുന്ന ഡ്രങ്കൻ ഡ്രങ്കനെ തന്നെ നോക്കി അടിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ കഥയാണ് മധ്യപാറ്റി ഡ്രങ്കന് മാത്രം സ്വന്തമായ ആ ദിവ്യ തേജസ് കല കണ്ണാടി നോക്കി ഡ്രങ്കൻ പറയാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുന്ന ജന്മം മറ്റേ സുരേഷ് ഗോപി ഡയലോഗ് വല്ലപ്പോഴും കണ്ണാടി ഇത് മുഖത്തോട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് പറയാം പാഴായി പോയി ജന്മം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഡ്രങ്കൻ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് പറയാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നതല്ല കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്ന ജന്മം എന്ന് പറയും ഡ്രങ്കൻജി അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ അവതാരത്തിന്റെ പേരാണ് ഡ്രങ്കനാക്സ് ഇനി നമ്മുടെ മച്ചാനെ കുടിപ്പിക്കേണ്ട സമയം കേട്ടോ കുടിപ്പിക്കേണ്ടല്ല പുള്ളിക്കാരെ സന്തോഷപ്പെടാൻ
നമ്മൾ അണ്ടാക്കലോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നെ പിടിച്ചു എഴുതി അണ്ണാക്കലോട് പിടിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടിരുന്നു പിടിച്ചല്ലേ അതെ നമ്മളെ ഫെനി ഈ റൗണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീർത്തവരൊക്കെ പോട്ടോ ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഫെനി ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ഗോവ ആയതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് അറിയാം ഒന്നുമില്ല ഒന്നും അടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞു നീ അടിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞോട് വിളിച്ചേട്ടെ മറ്റേ അല്ല എന്റെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വേണം എന്നെ കൊഴിയോ നമ്മുടെ കൂടെ എന്തായാലും <laughs> 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 അപ്പൊ ഫൈനൽ ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് കാഴ്ച ആ വളരെ ദിവ്യമായ എന്തേ ഫെനിയല്ലോ അതെ നമ്മുടെ ഫെനിയ തീർത്തല്ല ചെറിയ പിടുത്തൊക്കെ വരുന്നു കേട്ടാ ഈ കണ്ണിന് പ്രശ്നം വന്ന് ഈ ഫ്ലാഷിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആയിരിക്കും അടിച്ചേക്കാം അറിയില്ല ഫെനി എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണിക്കാം കാരണം കട്ടി കുറവാണ് പക്ഷേ ബട്ട് യഥാർത്ഥ ഫെനി ഇങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചൊക്കെ കട്ടിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റൻസീവ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൈ ഇടവ ഇറക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നി സേവക്കണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് യൂണിഫോം എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം 
Goa is a place of enjoyment. It's a place of miracles. Place of magic actually. Karam, idhu yu Madhya Tenge Nara. Hello. Madhya Nara. In fact, the jungle part of Madhya Yoga is actually. Food. Madhya. Food. 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 So guys, in this video, I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. We will start the next episode. Goodbye and the final cheers!